哈喽，大家好，我是傻皮，今天讲个最新出的保姆短片，大家当翻来看吧，反正要比旅途的日常有趣。一个少女在家中，希望母亲让她出门旅行，但是母亲却觉得女儿还没有足够实力，便拒绝了她。少女叫做小磊，她想要踏上旅途，做一个优秀训练家。小时候，小磊的父亲和喷火龙就是她的偶像，但是父亲在柠檬赛上落败，让她非常懊恼。小磊自信的表示要带着爸爸那份遗憾一起努力，当上冠军，但爸爸只鼓励小磊，并没有多说什么。转眼到饭点时间，小磊抢着去给爸爸喷火龙喂食，一出去就看见邻居小孩拿别的果子投喂喷火龙，看自己家喷火龙慵懒的样子，小磊很难相信这是曾经威风八面的爸爸的王牌。孩子间总是要比较一番的，小磊吹牛说这喷火龙是自己的伙伴，但喷火龙不给他面子，根本不听小磊的执念。小磊在孩子们面前丢光了面子，很是生气，于是小磊跑到商店花光了零用钱买一堆精灵球，打算自己去野外抓宝可梦。显然，小磊玩的不是跑可梦 Go， 他也不是一球超人，像皮卡丘、波波这种宝可梦根本无法抓到。小磊屡战屡败，就连呆呆兽也欺负他，一大筐的精灵球只剩下最后一颗了。但是，一只宝可梦也没有抓到。小磊身心俱疲的坐在树下，觉得要是把买商要的钱拿去买精灵球，或许还能多买几个。然后，小磊听到上方的树传来骚动，一看是一只尼多朗正在摘果子，专注于食物的尼多朗却忽略了危险也悄悄来临。一扎博怪从后方悄悄接近尼多朗，明显是想要干掉他。眼看尼多朗要被攻击，小磊一球丢了过去。看惯一球超人，我一度以为小磊要用收服的方式帮助尼多朗，却没想到他对着阿博怪丢了球，那肯定捕捉失败。阿博怪露出了毒牙，接近了小磊。尼多朗此时也看见阿博怪，但是他完全打不过阿博怪，被阿博怪一击打飞。小磊又上去保护尼多朗。眼看小磊要被阿博怪攻击了，尼多朗突然偷袭，一发猛撞把阿博怪撞飞。小磊看见尼多朗受伤了，于是之前多买了伤药就派上用场。小磊和尼多朗刚没聊几句，一只野生尼多王和一只野生尼多后气势汹汹的出现了，看起来是尼多朗的父母。小磊吓得拔腿就跑，不知道什么原因，尼多朗和尼多王分两波在后面穷追不舍。小磊跑到村子里，村里立刻发出警报，大人们派出宝梦和尼多王和尼多后打了起来。而尼多朗追上来的原因，单纯是还给小磊丢下了帽子。小磊觉得事情因自己而起，于是跑了回去寻求自己家喷火龙的帮助。爸告诉小磊，喷火龙是自己的宝梦，大概是不会听他的话的。但是喷火龙这次却感受到了小磊真诚的情绪，眼神从慵懒一瞬间转变，带着小磊飞上高空。小磊让喷火龙在空中放烟花，吸引了众人注意。然后落地后和冷静下来尼多王和尼多后谈话，并将尼多朗交还给他们。但是尼多朗竟想着跟小磊一起走。尼多王和尼多后看见勇敢的小磊，也都认可了他，便离开了。小磊抱着尼多朗，激动地说：“这是自己的初始报梦，他要带着他去当上冠军。”妈看见小磊回了表现，便同意了他出发冒险的要求。次日，小磊就上路了。这时候，爸在后面说：“不用担心，就算没拿冠军，你会得到其他的东西，比如他的妈妈就是在联盟上认识的。没错，那个打败喷火龙训练家就是小磊的妈妈。小磊妈妈使用的可是最强准身多龙巴鲁托。”虽然爸爸没有拿到冠军，但是他却赢得人生啊！这才是保姆旅行的有趣之处，不是吗？保姆旅途，好好学学，这才是正统的保姆梦。我是卡皮，咱们下期见。